German church looks like. So I am here in Willingen. Yeah, it's Willingen. I'm attending a typical German church. Just for your information. So in Germany, churches are kind of separated or like say um grouped into the Catholic Church, the Evangelist, Evangelistic Church, and the um Orthodox Church. I think that's how they actually do it. But in this time we are going to what they would call an evangelistic church, which is uh, which is it's actually a church mostly dominated by younger people. Um, yeah, so um, just show you guys what's like young people church in Germany actually looks like. I don't go to a Catholic church in Germany and I don't go to an Orthodox church in Germany, but probably somewhere in my channel I'll be showing you guys what those churches look like. But today we're going evangelistic. See you in a bit. Coffee area. It's also coffee area. You can sit and talk after service. A lovely painting. I think this is really cute. Ich 
Ich ermutige uns heute ein bisschen rauszukommen, meinen Körper als Lobpreis sprechen zu lassen. Ich liebe das im Auto, so meinen Körper voll reinzuschmeißen. Und ich merke manchmal, wie das total meine Seele verändert, wenn ich meinen Körper einfach nur reinschmeiße und sage, mein Körper ausrichte und mitschwinge und tanze und springe und hüpfe und, 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 und das kann sein, dass wir ein bisschen die Hände heben, ein bisschen so die Hände heben, das ist ganz egal, aber so ein bisschen <lacht> die Sonne. Lernt Petrus an, lernt Petrus, die zu lieben. 
die er vorher ignoriert hat. Stell dich vor, Petrus läuft jetzt in der Stadt vorbei und er sieht die Sünder, Prostituierte, Italiener. Und er lernt sie so zu lieben, mit anderen Augen zu sehen. Er so, auch das sind Gottes Kinder. Er sieht eine Prostituierte kaputt auf der Straße und er denkt sich, auch das ist seine Tochter. Und eigentlich will Gott, dass ich hingehe und sage, Jesus liebt dich. Und was meint ihr, wie schwer es ihm gefallen ist, dem stolzen Apostel zu einer Prostituierten zu sagen, Schwester, Gott, der ist okay mit dir. Nein, warte, das ist falsch. Also Gott würde dich akzeptieren, warte, nein, das ist auch falsch. Okay, ich bin ehrlich zu dir. Du bist seine Prinzessin. Er liebt dich. Du bist das schönste Perle in seinem, in seinem Schloss. Und sie guckt sich an, halt nah zu so. Du weißt, ich bin eine gottlose Drogenabhängige, eine Prostituierte. Er so, nein, nein, nein. Jesus hat mit mir geredet. Du bist seine schönste Tochter. Und er wartet auf dich. Auf mein Baby. Auf mein Baby. Er wartet auf dich. Komm nach Hause, er vermisst dich. <lacht> Davor war Petrus so. Du bist gut, du bist nicht gut, du bist eine, du bist prostituiert, dann geh mal weg. Jesus, wie kannst du mit den Sitz mit den Prostituierten? Jesus, wie kannst du mit den Abwägen? Und jetzt, er hat Jesus hat gesagt, bitte, du verstehst doch nichts. <lacht> also, Jesus, musst du mit den Zöllern und Prostituierten abhängen? Komm schon, Jesus, wir gehen weiter. Jesus so, er lächelt. Er so, Petrus, du brauchst noch so viel Erziehung. Aber ich habe meinen Stab dabei. <lacht> du verstehst noch gar nichts. Und dann, ein paar Jahre später, Petrus selber geht zu den Prostituierten und sagt, Schwester, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Und wisst ihr, mein letzter Punkt ist, ich bin zwar Pastor, so wie ihr Leiter seid, aber Gott hat uns niemals den Stab der Erziehung und Gerechtigkeit gegeben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Sein Geist. Sein Geist. Vor uns. Alles, was wir machen, ist das Lieb. Dienen. Geduldig sein, verstehen, unterstützen. Aber niemand von uns darf diesen Stab aufheben. Niemand, keiner von euch. Wer bist du, Petrus? Ihm zu erzählen, was er essen soll und was nicht? Wer bist du? Oh nein, Herr! Oh nein! In unserer Kirche wird nicht gehofft. Oh nein, Herr! Wir haben hier noch nie Schwein gegessen. Super fühlt sich das an. Oh nein, Herr. So eine Gitarre haben wir nicht. Das ist zu viel Musik hier. So, ich bin ein guter Pastor. Super. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Wer bist du? Oh nein, Herr. Aber ich weiß, Gott wird mich auch nicht schlagen. Er denkt sich noch. Und er kennt mich dreimal. Dreimal und ich so. Was meinst du, Gott? Ich bin so. Ey, lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte, dass du auch ein bisschen so von deinem Herzen nimmst, dieses falsche Bild von Gott, dass er dich schlagen will, dass du Gott siehst, wie er dich sieht. Familie. Und deswegen habe ich das Lied gemacht, wo er gesagt hat, wir sind dein Kind. Wir sind jetzt dein Kind. Wisst ihr, was ein Kind ist? Ihr habt es einfach gesungen. Und das, was ich predigen wollte, du hast es frei gemacht, jetzt sind deine Familie. Gott ist unsere Familie, ihr habt uns gemeinsam gesungen. Danke dafür, ihr seid ein prophetisches Lobpreis-Team. Weil ihr singt das, was Gott heute uns sagen will. Ihr habt heute mit der ganzen Familie gesungen. Gott, wir sind dein Kind. Wir wissen, dass du bist unser Zuhause. Du bist unser Vater. Du bist, unser, du bist mein Zuhause, wo meine Seele ruhen kann. Wo mein Herz ein Zuhause ist. Und jetzt wollen wir noch ein Lied singen, aber mit dem tiefsten Herz. Einfach mit Freiheit.
der Schlüssel, den wir brauchen in Deutschland verändert. Das ist genau der Schlüssel, den Gott, glaube ich, entfachen möchte, dass dieses Land verändert wird. Das Einzige, was wir tun, ist unsere Hände öffnen, weil hier können wir das nichts anderes tun. today's service yes today's service was basically in german because like i said it's a fully german church i don't know if i'll be able to um uh put the untertitel what's called in english but the subtitles good i don't know if i'll be able to put the subtitles but if i am then please enjoy it and i hope you guys enjoyed this video if you did don't forget to like subscribe and share to everyone who you know this video is gonna bless anyway like i said i am in Willingen Schweinigen, so to get me. Willingen Schweinigen and Schweinigen, you get it. And the name of the church is Christus Evangelische Kirche. Okay, so just in case you want to visit us anytime, you're welcome to the family. Bye bye. <laughs>